যেহেতু বর্তমান মাহে রমদানের আমরা রোজা পালন করছি সিয়াম সাধনে আছি অনেকেই বিভিন্ন কারণে রোজা রাখতে পারে না অনেকে আছে ইচ্ছাকৃত সুস্থ সবল বালেক বালেগা প্রাপ্তবয়স্ক নারী পুরুষ মুসলিম নরনারী মাহে রমদানের এক মাস সিয়াম সাধনা রোজা রাখতে সক্ষম কিন্তু ইচ্ছাকৃত রোজা ভঙ্গ করে কোনো কারণ ছাড়া কোনো অসুবিধা ছাড়া যেমন অনেকে আছে সেহরি অনেক যুবক যুবতী মুসলিম যুবক যুবতী নরনারী সেহরিও খেয়েছে রোজার নিয়তে চেহরি সেহরি খেয়েছে আবার এদিকে দেখা যায় দিনের বেলায় দশ গোটিকা এগারো 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 বারো গোটিকা বিকালবেলায় আবার রোজা ভঙ্গ করে ফেলে ইচ্ছাকৃত কোনো প্রয়োজন ছাড়া তখন তাদেরকে অবশ্যই কাফারও আদায় করতে হবে কজও আদায় করতে হবে যারা রোজা রাখতে সক্ষম রোজা রাখার পর নিয়ত করে রোজা রাখার পর রোজা ভঙ্গ করেছে ইচ্ছাকৃত তাদেরকে কফারা কজা উভয়টা আদায় করতে হবে কফারা হলো মাহে রমদান অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর একটানা একাধারে দুই মাস মাহে রমদানের একটি রোজা ইচ্ছাকৃত ভঙ্গ করার কারণে বিনা প্রয়োজনে কোনো অসুবিধা ছাড়া কোনো বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া যারা সামর্থ্যবান রোজা রাখার শক্তি আছে কিন্তু ইচ্ছাকৃত রোজা ভঙ্গ করে তাদেরকে কফারা কাজা উভয়টা আদায় করতে হবে রোজার কাফারা হলো মাহে রমজান অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর একটানা একাধারে দুই মাস রোজা রাখতে হবে মাঝখানে একটাও বাদ দিতে পারবে না আর কজা হলো একটি অর্থাৎ একটি রোজা মাহে রমজানের একটি ফরজ রোজা ভঙ্গ করলে ইচ্ছাকৃত কোনো প্রয়োজন ছাড়া তাদের জন্য একটি মাহে রমজানের ফরজ রোজার বিনিময়ে একটি মাহে রমজানের ফরজ রোজায় ইচ্ছাকৃত বিনা প্রয়োজনে ভঙ্গ করলে কফার আর কজা বাবদ তাদেরকে একষট্টিটি রোজা রমজান অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর অবশ্যই আদায় করতে হবে আর যদি কেউ এভাবে যদি কফার আদায় করতে সক্ষম না হয় বা কফার আদায় করতে গিয়ে একটানা একাধারে দুই মাস মাহে রমজান অতিক্রম করার পর একটানা এইভাবে একাধারে রোজা রাখতে গিয়ে যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে শারীরিক অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে যায় রাখতে পারছে না তখন তাদেরকে অবশ্যই কফারা বাবদ একটি মাহে রমজানের ফর রোজার বিনিময়ে ষাটজন মিসকিনকে দুবেলা ষাটজন মিসকিনকে আহার দিতে হবে খানা দিতে হবে অথবা সেই পরিমাণ কফারার নিয়তে টাকা দিলেও হয়ে যাবে যে সমস্ত মিসকিন ফকির অসহায় জাকাত ফিতরা গ্রহণ করতে পারে তাদেরকেই বাহে রমজানের রোজার কফার আদায় করতে হবে এটা হলো একটানা যারা দুই মাস একটানা কফার আদায় করতে পারবে না তাদের জন্য শরীয়তের আরেকটি বিধান হলো তারা সাতজন মিসকিনকে সাতজন অসহায় মিসকিন এতিম গরিব বিধবা অসচ্ছল ব্যক্তিদেরকে মুসলিম নরনারীকে আহাত দিতে হবে দুই বেলা দুই বেলা অথবা সমপরিমাণ টাকা তো বর্তমান জনপতি সাতজন মিসকিনকে জনপতি এক ফিতরে আদায় করলো সত্তর টাকা টাকা হিসেবে আদায় করলো রোজার কফারার নিয়তে আদায় হয়ে যাবে এই কফারার বিধান হলো সে চরম অন্যায় করেছে একজন মুসলিম নরনারী হয়ে বালেক বালেগা হয়ে সামর্থ্যমান হয়ে কেন রোজা ভঙ্গ করলো ফরজ রোজা ভঙ্গ করলো তার একটা শাস্তি তাকে কফারা কজাও আদায় করতে হবে একটানা দুই মাস কফারা আদায় করতে সক্ষম না হলে সাতজন মিসকিনকে 
দুই বা পরিমাণ আহার করাতে হবে অথবা সেই পরিমাণ টাকা দিতে হবে এটা একটা শাস্তি সাথে সাথে আবার আল্লাহর দরবারে তবা করতে হবে আর এ কত এখানে স্মরণ রাখতে হবে রমজানুল মুবারকের একটি রোজা এটা এত বড় গুরুত্বপূর্ণ এত বেশি নেকি আর স্বভাব যদি কেউ মাহে রমজানের একটি রোজার বিনিময়ে সারা বৎসরও যদি রোজা রাখে সারা বৎসরের রোজার স্বভাব মাহে রমজানের একটি রোজার স্বভাবের সমকক্ষ হবে না মাহে রমজানের একটি রোজার স্বভাব সারা বৎসরের রোজার চেয়ে আরও বেশি স্বভাব আরও বেশি নেকি সুতরাং রমজানের রোজা ফরস রোজা যেন বাদ না যায় যারা সামর্থ্যবান যারা সক্ষম অবশ্যই তাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে লক্ষ্য রাখতে হবে হ্যাঁ যারা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত অথবা যারা মুসাফের তাদের ব্যাপারে মহান রব্বুল আলমিন সুরাই বাকারার মধ্যে এরশাদ করেতে এরশাদ করেছেন ফমান কান আমিন কুমারি দান আও আলা সাফারিন তাইদ্দাতু মিনাইয়া আমিন ওখার সদক আল্লাহ মৌলান আলজি ওবাল্লাগানা রাসুল হুন নবিউল করি ইলা আখির আয়া আল্লাহ তোবার কথালা সুরাই বাকারায় এরশাদ করেছেন যারা অসুস্থ যারা বিষম রোগে আক্রান্ত রমজানের ফরজ রোজা রাখতে সক্ষম নয় অথবা যারা সফরের মধ্যে রয়েছে দেশের বাইরে রয়েছে পনেরো দিনের নিয়তে সফর সফরের নিয়তে বাহিরে গিয়েছে তারা ইচ্ছা করলে রমজানের ফরজ রোজা রাখতে অসুবিধা হলে তারা মাহে রমজানের পর অন্য সময়ে একটি রোজার বিনিময়ে রমজানের একটি রোজার বিনিময়ে আরেকটি রোজা কজা আদায় করতে পারবে তাদের জন্য অসুবিধা নাই